안녕하세요. DIY 강아지 옷 만들기 초코 공방입니다. 오늘은 강아지 선캡 패턴 그리기부터 만들기까지 한 번에 알아보겠습니다. 먼저 강아지 썬캡의 패턴을 그려볼 텐데요. 패턴은 모자의 챙과 아래 바디 부분으로 나누어서 그려보겠습니다. 모자의 챙을 그려볼 텐데요. 우선 직사각형을 하나 그려줄 거예요. 가루의 길이는 아이의 귀 아래쪽, 양쪽 아래쪽의 길이고요. 소형견은 보통 14cm에서 15cm 정도 해주시면 됐고요. 그리고 이 세로 길이는 모자 챙의 길이인데 이거는 7cm 정도 해주시면 되세요. 이 길이는 아이의 머리 크기에 따라서 다 다르게 해줄 수 있습니다. 그러니까 꼭이 사이즈 똑같이 안 하셔도 되고 아이의 길이를 측정해 주신 다음 만들어 주시면 더 정확합니다. 그 후에는 가운데 나누는 선을 하나 그려주세요. 그런 다음 가운데 아랫부분에서 1.5cm 올라간 지점 체크하시고 그 점을 기준으로 양쪽으로 마찬가지로 1.5cm 씩 체크한 후에 두 선을 두 점을 이어주는 선을 하나 그려줍니다. 그 후에는 그 선의 끝에서 양쪽 아랫부분의 꼭지점과 이어지는 곡선을 그려주세요. 이제 윗부분을 그려볼 텐데요. 윗부분은 위에 끝에서 가운데 점과 연결되는 사선을 체크하시고 위쪽에서 2cm 되는 부분을 양쪽 모두 체크해 줍니다. 양쪽 위 꼭지점에서 대각선으로 2cm 내려온 지점에서 자연스러운 곡선으로 위쪽과 옆 벽을 연결해 줍니다. 이렇게 하면 모자의 챙은 끝났고요. 이 앞부분은 직선으로 유지하셔도 되고 아니면 둥그렇게 모양을 수정해 주셔도 됩니다. 그리고 요 7cm에서 밑에 1.5cm 뺀 부분이 챙의 길이가 되는데 저는 5.5cm를 해주었어요. 이 길이는 아이에 따라서 더 길게 해주셔도 됩니다. 이제 강아지 썬캡의 바디 부분을 그려볼 텐데요. 이 부분의 가로는 위에 챙의 가로 길이에 소형견은 6cm, 중형견 이상은 8cm 더한 길이를 그려주시면 됩니다. 저희 아이는 20cm가 나와서 20cm로 가로로 선을 그려주었고요. 이 세로 폭은 동일하게 2cm를 해주시면 됩니다. 그런 다음 가로의 가운데 부분을 체크하고 그 부분에서 세로선을 그어줄 거예요. 이 세로의 길이는 아이의 이마에서 뒤통수까지 길이에 1cm를 더해준 길이입니다. 그래서 저희 아이는 8cm 해주었고요. 이 아랫부분은 나중에 1cm를 안으로 접어서 고무줄 껴주는 부분을 만들어줄 거라서 1cm를 더해줍니다. 그리고 이 폭은 귀와 귀 사이에 폭이고요. 저희 아이는 귀가 서 있어서 이 폭을 조금 좁게 해주어서 양쪽으로 2.5cm씩 5cm가 되도록 해주었습니다. 강아지 썬캡의 패턴은 여기서 마무리 해주셔도 되고요. 조금 더 자연스러운 디자인을 위해서 가로와 세로로 이어지는 부분을 자연스러운 곡선으로 연결할 거예요. 근데 아랫부분은 고무줄 껴주기 위해서 접어줄 거라 2cm는 직선을 유지해 주시는 게 좋고요. 그 윗부분만 자연스러운 곡선으로 만들어줍니다. 이때는 그귀 있는 폭이 살짝 파여도 상관없습니다. 귀가 파여도 아이들은 귀가 오히려 편하기 때문에 조금 더 파주셔도 좋습니다. 강아지 모형에서 살펴보면 이 양쪽 가로 길이는 
아이의 귀 아래에서 반대쪽 귀 아래까지의 길이에요. 저희 아이는 14cm 해주었는데 보통 소형견은 14에서 16cm 해주시면 적당합니다. 챙은 저희는 5.5cm 해주었고요. 아이마다 조절 가능합니다. 밑에 바디의 가로는 챙 가로 길이에 6cm 더 해주었고 이 부분은 아이 챙에서 2cm 떨어지고 뒤통수까지 길이에요. 그리고 여기 폭은 귀와 귀 사이 폭이 되는데 귀가 누워있는 아이들은 좀더 넓어질 거고 귀가 서있는 아이들은 더 좁게 그려주시면 됩니다. 그 후에는 패턴을 잘라주시는데 자른 후에는 양쪽이 대칭이 되는지를 꼭 확인하시고 대칭이 안 되는 부분을 수정해 주신 다음 재단해 주시면 되세요. 모자의 챙과 바디를 각각 두 장씩 재단해 주었고요. 접착솜은 한장 재단해 줍니다. 접착솜은 시접 없이 패턴 사이즈 그대로 재단해 주시면 되고요. 이 접착면을 원단에 대고 다리미로 꾹꾹 눌러서 붙여줍니다. 접착솜은 겉감으로 이용할 원단의 안쪽에 붙여주시면 되고요. 이제 원단을 겉과 겉끼리 맞대어 놓고 아랫부분을 제외한 나머지 면을 박음질 해줍니다. 이때는 접착솜의 끝부분을 따라서 박음질 해주시는데 접착솜은 함께 박음질이 되지 않도록 주의해주세요. 모자 앞부분 챙 박음질이 끝났고요. 접착솜은 함께 박음질하지 않고 접착솜의 가장자리를 박음질 해주었습니다. 그 후에는 둥근 부분은 가위집을 넣어줍니다. 이제 뒤집어 주시면 됩니다. 뒤집어 준 후에는 다림질로 모양을 잡아줍니다. 그런 다음 챙의 가장자리를 따라서 위에서 상침해 줍니다. 겉감에 접착솜을 붙인 후에 뒤집어 주게 되면 안감이 겉으로 살짝 딸려 올라옵니다. 그래서 위에서 상침할 때는 밑에 있는 안감을 안으로 잡아 당기면서 상침해 주시는 게 좋습니다. 상침한 모습이고요. 가장자리를 따라서 깔끔하게 상침해 주었습니다. 이제 썬캡에 몸통을 박음질 해줄 거고요. 겉끼리 맞대어 놓고 윗부분 제외하고 박음질 해줍니다. 강아지 썬캡의 바디 부분 박음질인데요. 윗부분을 제외한 나머지 부분을 겉끼리 맞대어 놓고 모두 박음질 해줍니다. 박음질이 끝난 강아지 썬캡 바디의 둥근 부분에는 가위집을 넣어줍니다. 가위집을 넣어준 후에는 뒤집어 줄 텐데요. 뒤집기 전에 시접을 가름솔하고 다림질 한 후에 뒤집어 주시면 뒤집고 난 후에 모양이 훨씬 더 깔끔하게 나오고요. 모서리는 송곳으로 정리해 줍니다. 뒤집기 전에 다림질은 저는 생략해 주었고요. 뒤집은 후에 다림질로 모양을 잡아 주었습니다. 다림질 할 때는 윗부분에 박음질이 되지 않은 부분의 시접은 안으로 1cm씩 접어서 다림질로 모양을 잡아주시면 됩니다. 이제 모자의 챙과 바디를 하나로 연결한 후에 박음질 해줄 거예요. 근데 챙은 이렇게 둥글기 때문에 그냥 껴놓고 박음질을 하게 되면 은 모양이 바뀌게 됩니다. 그래서 이렇게 모양을 옮겨가면서 박음질 해주셔도 되고 아니면 둥근 부분에 맞게 시침핀으로 꽂아 놓은 다음 박음질 해주셔도 됩니다. 강아지 썬캡을 
앞에서 봤을 때 보넷처럼 보이도록 생 아랫부분에 레이스를 넣어주기 원한다면 이 박음질 단계에서 레이스를 같이 박음질 해주시면 되세요. 레이스의 주름을 잡아주고 챙 아랫부분에 고정시킨 다음에 챙과 바디를 연결할 때 함께 박음질을 해주시면 됩니다. 챙과 바디를 연결하는 윗부분만 박음질 해주셔도 되고 이 아랫부분도 상침으로 깔끔하게 정리해주시면 더 좋습니다. 이제 썬캡의 모양은 거의 잡혔고요. 고무줄 껴줄 거예요. 그래서 고무줄을 껴주기 위해서 바디의 가장자리 세 군데를 안으로 1cm 접어서 박음질 해줍니다. 바디 부분에 가로 두 군데와 뒤통수 아랫부분에는 고무줄을 껴주기 위해서 1cm씩 접어서 박음질을 하게 되는데요. 그래서 패턴을 그릴 때도 이 길이 생각해서 각각 1cm 더해준 길이로 그려주었습니다. 강아지 성캡의 바디에 양쪽 귀와 뒤통수에 고무줄을 껴주기 위한 구멍이 만들어졌고요. 이 둥근 고무줄은 힘이 있기 때문에 고무줄만 껴주셔도 들어갈 수 있어요. 만약에 잘안 들어가면 이렇게 젓가락으로 모양을 좀 잡아주셔도 돼요. 이렇게 하면 고무줄 끼우개가 없어도 고무줄을 충분히 껴줄 수 있습니다. 이 둥근 고무줄은 힘이 있어서 젓가락으로 모양만 잡아주어도 충분히 들어가고요. 그 후에는 앞부분에 길이를 조절할 수 있는 스타퍼를 껴줄 거예요. 이 스타퍼는 누른 다음에 구멍으로 껴주고 또다시 누른 다음에 밑에 구멍으로 통과시키면 길이 조절이 가능하고요. 이제 나머지 부분도 모양에 맞춰서 둥근 고무줄을 껴준 후에 아이 길이 측정해서 뒤에서 묶어주시면 됩니다. 아이에게 이렇게 씌웠을 때 길이가 넉넉하게 나오는지 확인하고 묶어주시면 되고요. 묶인 매듭 부분은 뒤통수 있는 부분에 이 고무줄 끼는 부분으로 쏙 넣어주면 매듭이 보이지 않아 깔끔합니다. 이렇게 해서 초보도 누구나 쉽게 만들 수 있는 강아지 썬캠 만들기 해보았고요. 여자아이들 모자는 위쪽에 레이스로 꾸며주셔도 되고 조금 전에 설명해드렸던 것처럼 아랫부분에 주름 잡아서 레이스를 넣어주셔도 됩니다. 저희 샌디와 초코가 착용한 모습인데요. 여름 동안 자외선으로부터 우리 아이들의 눈을 지켜줄 거예요. 이 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알람 설정 잊지 마세요. 감사합니다.